సాంబార్ మసాలా పూరి దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం ముందుగా పెసరపప్పు మనకి పెసరపప్పుని చక్కగా నానపెట్టేసుకొని పూరి లాగా తయారు చేసుకునే వాటిలో కచోరీ తయారు చేసుకుంటాం కచోరీ గట్టిగా ఉంటుంది దాంట్లో చేసేటప్పుడు ఈ పెసరపప్పుని కొంచెం తక్కువగా కుక్ చేసి పొడి పొడిగా ఉంచుకొని చేసుకుంటాను అదే కనుక మన సాంబార్ మసాలా పూరి చేయడానికి మన పెసరపప్పుని కొంచెం మామూలుగానే మ్యాష్ అయ్యే విధంగా కుక్ చేసుకోండి కానీ ఇప్పుడు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసుకొని మనం దీన్ని చల్లార్చి పూరి లోపల మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకున్నాను దీంట్లో మరీ ఎక్కువ నూనె వేయకండి ఎందుకంటే పూరీలో నూనెలో ఫ్రై చేస్తాం కొంచెం నూనె వేసుకొని దీంట్లో మనం మిగతా మసాలాలు అన్నీ ఆ మసాలాలు ఎలా ఉండాలి అది తింటుంటే పూరి ఒక మంచి సాంబార్ మసాలా ముఖ్యంగా తెలుగు వాడి నాలికి మసాలాలు తాకితేనే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాం దీంట్లో మనం కొంచెం ఆవాలు ఇవన్నీ వేసి మనం స్టఫ్ చేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేరెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి ఈ ఆవాలు చిటుపట్లాడాలి సో ఈ ఆవాలతో పాటు కొంచెం జీలకర్ర కూడా కొంచెం వేగితే బాగుంటుంది దీనిపైన ఇలా వేశాను ఇలా కొంచెం అంటే ఆవాలు చేసేటప్పుడు మాత్రం నూనె బాగా వేడి చేసే వేస్తాను ఈరోజు వేయలేదు కానీ మీరు గరం మసాలాలు అవి వేసేటప్పుడు నూనె బాగా వేడెక్కకూడదు ఏమవుతుందంటే మనం మన లవంగాలు ఇలాచి వేసినప్పుడు అది ఎక్కువగా మాడిపోతే కనుక దాంట్లో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలు వెళ్ళిపోతాయి వాటిని తక్కువ వేడిలో నూనెలో వేసి స్లోగా వేడెక్కనివ్వాలి అప్పుడు దాని రుచి దాని సువాసన చాలా బాగుంటుంది ఇందులో సన్నగా క్రష్ చేసిన ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి కరివేపాకు కరివేపాకు వేసేటప్పుడు దాన్ని మనం సన్నగా ఈ విధంగా చాప్ చేసేయాలి మనకి స్టఫింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది కరివేపాకు దీన్ని ఈ విధంగా స్టఫ్ చేసుకొని కరివేపాకును కూడా ఇందులో ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడేస్తున్నాయి ఆవాలు చిట్టుపట్లు ఆడిన వెంటనే మంట కొంచెం తగ్గించేసుకుందాం మంచి సువాసన బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది వెల్లుల్లి వేసినా మరి కొంచెం ఇంగువ వేసుకున్నా నాకు డబల్ ఫ్లేవర్ ఇష్టం ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఈ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు దీన్ని మసాలా మనం తయారు చేసేసి మన పూరిలో స్టఫింగ్ చేసుకుంటాం ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా ఈ విధంగా కుక్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా కొంచెం వేగితే చాలు ఉల్లిపాయలు సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి సాఫ్ట్గా అయిన ఉల్లిపాయలు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ మసాలా మన సాంబార్ మసాలా పూరిలో అద్భుతం ఇప్పుడు ఇందులో మన సాంబార్ మసాలా ఏదైతే అనుకున్నానో అది సాంబార్ మసాలా వేద్దాం ఉడికించుకున్న మన పప్పు ఇందులో నీళ్లు వేయకండి ఇది ఎందుకంటే డ్రైగా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసేసి ఈ పప్పు మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా ఏం పప్పు పెసరపప్పు మీరు కావాలంటే కందిపప్పు శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పప్పు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇదైతే మనకి స్టఫింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఇలా డ్రై చేయడానికి కూడా మనకి చక్కగా మ్యాష్ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవడం ఈజీ అంతా వేస్తాను ఉప్పు వేయాలి కదా దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు ఈ ఉప్పు పడగానే దీంట్లో సువాసన మరింత బయటకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి చేతిలో అంత అంటుకుంటున్నట్టు ఉండకూడదు కొంచెం సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసి ఈ నుండి చూసారా ఈ మిశ్రమాన్ని తక్కువ మంటలోనే మనం ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఇలా కుక్ చేసుకోండి అంటే ముద్దలా ఉంచకుండా కొంచెం అంత పొడి పొడిలాగా చేసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది చూడండి దీన్ని స్లోగా మరొక రెండు మూడు నిమిషాలు దీన్ని ఇలాగే కుక్ చేస్తాను ఈ లోపల మన పూరీకి కావాల్సిన మిశ్రమాన్ని పూరి మనం మైదా పిండితో తయారు చేసుకోవచ్చు గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకో రెండు కాంబినేషన్స్తో తయారు చేసుకోవచ్చు పూరి మంచిగా ఉబ్బి ఇలా ఉండాలి అంటే దాంట్లో మనం కొంచెం రవ్వ కూడా వేసేసి మనం చేసాం పూరి ఈరోజు మనం చేసేది పెద్దగా ఉబ్బకపోవచ్చు కానీ పర్ఫెక్ట్గా తినేటప్పుడు మాత్రం పిల్లలకి భలే ఆ టేస్ట్ ఆ రుచి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలా ఒకే రకంగా మన ఇళ్లలో చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే అరే పని ఏంటి అని ఎప్పుడు చేసేదే పొద్దున్న లేస్తే కొంచెం ఉప్మా చేసి పడేస్తారు లేకపోతే ఒక తాలింపు అన్నం వేసి పెడతారు అలా కాదు మనం ఇడ్లీలు దోశలు ఎలా తింటాం అలాగా ఇడ్లీలో కూడా మీకు ఇది వరకు ఎన్నో రెసిపీలు చూపించాను ఇడ్లీలో బంగాళదుంప మసాలా స్టఫింగ్ చేసి చట్నీ స్టఫింగ్ చేసి రకరకాల ఇడ్లీలు గుమ్మడికాయ ఇడ్లీలు మనం ఎన్నో రకరకాల ఇడ్లీలు చేసుకున్నాం మనకి ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్ యాప్ వచ్చేసింది ఈటీవీ విన్ యాప్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఫోన్లో ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ ఒట్టి వంటలే కాదండి మీకు ఈటీవీ అన్ని ఛానల్స్లో వచ్చి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చూసుకోవచ్చు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి ఆ వంటలు ఒకవేళ మనం మర్చిపోయిన రెసిపీలు మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా ఈ మసాలా మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో చక్కగా డ్రైగా కొంచెం అయిపోయింది దీన్ని స్టవ్ కట్టేస్తాను ఇదే వేడిలో ఇలాగే ఉంచేస్తాను ఇంకా పొడి పొడిగా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పూరి పిండి కలిపేసుకోవాలి ఈరోజు నేను వాడే పిండి సగమేమో మనం గోధుమ పిండి సగమేమో మైదా పిండి తగినంత
నూనె వేసుకొని మనం తయారు చేసుకోవాలి ఆ నూనె వేసుకుంటే మనకి పిండి మనం స్టఫింగ్ చేసిన చక్కగా ఎక్స్పెన్స్ అవ్వడానికి మన నూనె చక్కగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే పూరి ఫ్రై అవ్వడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైనా పూరి మనం కలుపుకునేటప్పుడు కొంచెం నూనె వేయడం వల్ల తర్వాత దీన్ని మనం ఉండలుగా తయారు చేసి కొంచెం నూనె కోటింగ్ వేసి మళ్ళీ రుద్దుతాం మామూలుగా పూరీలు చేసినప్పుడు కొంచెం గట్టి పిండి కలపమంటాను ఇలా స్టఫింగ్ చేసే పూరీలకి మాత్రం కొంచెం మీడియం సాఫ్ట్గా వేసుకోమంటాను అందుకని నీళ్లు కొంచెం వేయండి వేసి దీన్ని సాఫ్ట్ పిండిలా కలిపేసుకోండి కలిపిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలో మరి చూపిస్తాం పూరి పిండి కలిపేసుకున్నాం అంటే లోపల స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి కదా కొంచెం అంత పెద్దగా మనకు కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా అయితే నూనె కొంచెం లైట్గా పెట్టేసుకోండి మనం పిండిని ఇలా ఉండలుగా చేసినప్పుడు లైట్గా నూనె చేతి కట్టుకొని ఇలా చేసుకోండి చెప్పాను కదా మనం తర్వాత వీటిని మనం ఉండల్లా చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి మనం పిండి వేసి రుద్దవలసిన అవసరం ఉండదు నూనె వాడేసే మనం రుద్దుకుంటే పర్ఫెక్ట్ చూడండి మనకి ముద్దలు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇదే నూనెని మనం చక్కగా ఏ టేబుల్ మీద అయితే చేస్తామో లైట్గా రుద్దేసి పూరి మనం తయారు చేసుకున్న పిండికి ఈ కొనల్ని మనం సన్నగా చేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా లేదనుకోండి ఇలా చేత్తో కూడా కొనల్ని సన్నగా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే రోలింగ్ పిన్ కూడా వాడి ఆ కొనల్ని కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది చూసారు కదా మీరు ఏ విధంగా చేసినా మనకి పర్ఫెక్ట్ కొనలు సన్నగా ఉండాలి మధ్యలో కొంచెం లావుగా ఉన్నా పర్లేదు ఎందుకంటే మనం తర్వాత దీన్ని మనం స్ట్రెచ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన ఏదైతే పొడి పొడిగా చేసుకున్న పిండి మిశ్రమం ఉందో దాన్ని సెంటర్లో ముద్దల వేయండి ఈ కొనల్ని స్లోగా ఇలా దగ్గరికి తీసుకురండి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇలా ఒక చుట్టల చుట్టేయండి చుట్టిన తర్వాత మనము ఈ పూరిల్ని ఈ విధంగా చక్కగా రోల్ చేసుకోండి రోల్ చేసుకొని అదే నూనె దాని మీద ఈ విధంగా కొంచెం మీడియంలో ఇలా చేసుకోండి అందులో మనకి పూరీలు ఈ విధంగా వస్తే చాలు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం పూరీలు చేసేటప్పుడు నూనె మాత్రం చాలా వేడిగా ఉండాలి మనకి ఎంత వేడిగా ఉంటే పూరీలు అంత బాగా వస్తాయి నూనె మంచి వేడి ఎక్కిన తర్వాత మనం పూరీలు మీకు చిన్న సైజ్ చేసుకోవాలా పెద్ద సైజ్ చేసుకోవాలా మీ ఇష్టం చక్కగా దీన్ని ఈ విధంగా వేసుకోండి కొంచెం లావుగా ఉండాలి పూరీలు మామూలుగా మన పూరీలా సన్నగా ఉండవు ఇది ఉప్పాలి అని ఏం మనం అనుకోవద్దు చక్కగా ఫ్రై అవుతే చాలు మీకు లోపల టేస్ట్ అది సూపర్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచి టేస్ట్ మనకు చెప్పాను కదా మన తెలుగు వాడికి బాగా నచ్చే విధంగా మనకి పర్ఫెక్ట్ తర్వాత తీసేయండి లోపల ఆ మసాలాలోనే ఆ రుచి మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఆ మసాలా పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా చేసుకున్నారనుకోండి ఈ పూరీలు అద్భుతంగా వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడు మామూలు పూరీలు ఇచ్చే బదులు ఇప్పుడు కొంచెం ఒకటి పెద్దది వేస్తున్నాను ఇలా పెద్దదైనా కానీ మీరు తీసుకోండి చక్కగా నూనెలో వేయండి పెద్ద పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే చిట్టి చిట్టి పూరీలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే చాలామందికి లంచ్ బాక్స్లో చేసేటప్పుడు కొంచెం చిన్నగా చేయమంటారు ఎందుకు చిన్నగా చేసుకుంటే మనకి ఆ తినడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి చూడండి ఇది కొంచెం ఇలా ఎప్పుడన్నా లైట్గా ఉబ్బింది అనుకోండి పర్లేదు ఈ విధంగా మసాలా బయటికి రాకూడదు మనకి ఆ పూరీలు మనకి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అవ్వాలి లైట్గా పఫ్ అవుతే సూపర్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ నో ప్రాబ్లం కచూరీలాగే మనం చేసాం కాకపోతే మనకు నచ్చిన సౌత్ ఇండియన్కి నచ్చిన రుచుల్ని పెట్టేశాను ఇంకేంటి తినేద్దామా ఈ పూరీలు చక్కగా చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో దీన్ని ఇలా పూరీని తుంచారనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీరు ఇందులో ఆహా ఆ మంచి ఆ సాంబార్ సువాసన బ్రహ్మాండంగా వచ్చేస్తుంది చూడండి లోపల ఎంత మసాలా ఉందో సాంబార్ మసాలాలతో పూరి దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా పెసరపప్పుని నానబెట్టి ఉడికించి పెట్టుకోవాలి తర్వాత కొంచెం ప్యాన్లో నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వెల్లుల్లి తరిగిన కరివేపాకు వేసిన తర్వాత కొంచెం ఇంగువ పసుపు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో సాంబార్ మసాలా ఉడికించిన పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి తగినంత ఉప్పుతో పాటు కుక్ చేసి దీన్ని పొడి పొడిగా డ్రైగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి మైదా పిండి సగం సగంగా తీసుకొని కొంచెం ఉప్పు నూనె నీళ్లు పోసి పూరి పిండి తయారు చేసుకోవాలి పూరి పిండిని చూపించిన విధంగా పెసరపప్పు సాంబార్ పొడి మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి పూరీలుగా రుద్దుకొని దాన్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి మన సాంబార్ మసాలా పూరీలు చక్కగా ఆస్వాదించండి